Yo tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler d'Open Planet. Alors, je pense que tout le monde ne connaît pas Open Planet. Je pense que tout le monde n'a pas Open Planet sur son ordinateur. Et euh, on va voir un petit peu pourquoi ça serait intéressant de l'avoir. Et pourquoi aussi je vous conseille de l'installer pour la prochaine mise à jour Obstacle. Donc, euh, qui, va, qui va arriver. Euh, donc, voilà. Le Open Planet, c'est quelque chose euh, bah, d'assez large et en fait, qui va se rattacher à, votre, euh, à la plateforme. Donc, quand je dis la plateforme, c'est euh, à Mania Planet. En, dans le cas euh, où c'est que nous, on est, sur, euh, on est sur Shootmania. Et Shootmania est donc, euh, fonctionne avec Mania Planet. Donc, voilà. Euh, globalement, Open Planet euh, est connecté avec Trackmania, Mania Planet et Trackmania Turbo. Voilà, donc dans notre cas, ça va être euh, avec euh, Mania Planet. Donc voilà, donc vous avez un site internet qui s'appelle openplanet.dev et euh, dessus, alors normalement le lien là sur la page d'accueil, download for Mania Planet. Et là vous avez celle-là. Donc euh, elle est assez récente, deux jours avant. Euh, donc normalement c'est le même bouton que ça. Ok, vous, euh, voilà, donc vous avez soit accès par, euh, comment j'ai fait ici là, euh, comme j'ai fait ici, Download for Mania Planet, ou sinon vous allez directement en haut au milieu, vous avez Download Open Planet, et là vous avez 1.25.45, voilà. Donc vous téléchargez ça, euh, alors je ne vais pas vous montrer l'installation, parce que bah, moi je l'ai déjà et euh, je ne voulais surtout pas le désinstaller, je n'ai pas envie d'y toucher, mais c'est quelque chose d'assez basique à installer, vous le téléchargez ici sur euh, openplanet.dev et après vous l'installez. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire tout de suite d'autre Alors sur le site internet, donc euh, gardez votre site, euh, gardez le site internet euh, en, en, en page favori. Ça peut être assez intéressant quand même. Il euh, y a de la documentation, il y a euh, des fichiers. Euh, bon voilà, ça c'est des fichiers que je connais pas très très bien. Il y en a quelques-uns intéressants. Euh, ce qui va être le plus intéressant, c'est les plugins. Donc en fait, on va installer des plugins euh, directement sur le jeu. Et il y a des trucs assez sympathiques. Euh, donc voilà, on va en parler un tout petit peu après, pas tout de suite. Ok, donc une fois que vous avez installé, je vais lancer le jeu. Une fois que vous allez installer, vous allez voir qu'en haut au milieu, vous allez avoir une barre. J'ai quelques, quelques plugins qui sont déjà activés. Oh, C'est pas grave. Donc en haut, en haut au milieu, vous avez une barre. Si vous appuyez sur F9, vous activez et désactivez la, ba la barre Open Planet. Ok. Donc ça la désactive, mais par contre, ça laisse euh, les fonctionnalités actives. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai un graphique ici. Donc je désactive la barre pour, pour qu'elle arrête de me cacher la vue. Par contre, ça me laisse... Tout ce qui est actif de Open Planet. Donc là, le graphique que vous voyez là, c'est Open Planet qui le gère. Voilà. Donc, euh, dans Open Planet, je vais peut-être aller sur un... Je... Open Planet, ça concerne globalement tous les joueurs. Mais il y a beaucoup de joueurs, de beaucoup de choses qui sont assez intéressantes quand même pour les mappeurs. Donc, on va, on va aller sur une map comme ça, vide. Et ça va me donner aussi un... C'est pour avoir un fond, un fond un peu plus clair. Voilà, maintenant j'ai un fond un peu plus clair. Et on voit un petit peu mieux les choses. Euh, alors, donc là au-dessus, vous pouvez voir, vous avez plusieurs menus. Vous avez Open Planet. Et dedans, vous avez du Settings, Log, etc. etc. Donc vous pouvez retrouver euh, les, les dossiers. Les dossiers de l'utilisateur, d'extraction. Euh, voilà, là vous pouvez directement euh, fermer le jeu. Voilà. Euh, vous avez le menu plugin, donc c'est tout ce que vous avez installé. Alors de base, de base il y en a quelques-uns qui sont installés. Euh, vous avez MapTool qui est installé, il est, il est directement euh, avec OpenPlanet. Euh, vous avez Stadium Unlock, mais ça, ça ne va pas nous concerner. Vous avez Infinite Embed Size. Alors Infinite Embed Size, ça va vous permettre, si vous cliquez dessus, voilà par exemple là j'ai cliqué dessus, vous voyez que c'est coché. Ça va vous permettre de dépasser la limite au niveau des items. Euh, c'est 1 mégabit, si je ne dis pas de conneries. Et euh, vous pouvez aller à 4 mégas. Euh, ça doit être 4 ou 6, quelque chose comme ça. En tout cas, ça devient beaucoup. Et c'est assez intéressant d'utiliser Infinite Embed Size. Alors, il y a juste un truc qu'il faut faire attention. 
si vous l'utilisez, il faut bien surveiller qu'à chaque fois que vous relancez votre jeu et que vous éditez la map, que ce soit bien coché. Parce que chez moi, je dois recocher cette fonctionnalité à chaque fois que, que j'édite la map. Quand je relance le jeu et que je réédite la map, je dois recocher Infinite Embed Size. C'est un peu le point noir parce que, parce que si on ne le coche pas, il peut y avoir des soucis avec les items à partir du moment qu'on dépasse la limite. Donc euh, voilà, je vous conseille de, de faire attention à ça. Donc voilà, euh, ça c'est très pratique si on, veut si on veut dépasser au niveau des items la, le nombre d'items. Euh, Stadium Unlock, ça, ça nous concerne pas du tout, si je dis pas de bêtises, on peut pas débloquer le, la limite, en fait c'est pour débloquer la limite du terrain, euh, ça nous marche, ça marche pas pour euh, Shootmania. Voilà, et Map Tool, donc ça, euh, Map Tool, vous l'avez de base, et euh, Map Tool, si vous allez dedans, vous faites Enable Tools, et là vous avez Hide Sky Dome, on va, on va, alors vous cliquez, vous faites Save, est-ce que vous voyez, c'est en fond, en fait, donc ça a supprimé les nuages. Euh, en fait, ce qui se passe sur la map, il y, un, il y a une grosse sphère. Et sur cette sphère est projeté un, du ciel, en fait. Et là, on va juste cacher le, la sphère, en fait. La, la sphère n'existe plus, donc du coup, on est, on est sur une texture noire. Euh, vous avez Hide Warp. Alors, le Warp, c'est le sol, euh, l'extension de sol autour de la map. Voilà, donc là, elle a disparu, du coup, ça nous laisse du noir. Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe On a des soucis aussi de lumière. Mais euh, bon, je ne vais pas en parler plus que ça, mais, euh, mais voilà, du coup, ça génère ce genre de problème. <rire> Et vous pouvez cacher les nuages. Donc là, on a tout caché, voilà. Voilà, super. <rire> voilà, c'est dégueulasse. Donc, euh, voilà, donc pour contrer, pour, pour avoir quelque chose de plus potable, il faudrait utiliser un, un mode. Mais on va pas en parler ici. Vous faites bien ce que vous voulez avec ça, si vous voulez l'utiliser ou pas. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi en dessous Vous avez RGB, c'est les couleurs. Euh, R comme rouge, G comme green et B, bleu. Donc là, vous pouvez mettre, par exemple, si je, mets, si je rentre des valeurs. Ah, attendez, il y a un souci... Euh, comment ça se fait Alors normalement... Alors, il faut savoir qu'avec Open Planet, il y a un truc un petit peu chiant, c'est que parfois le, le curseur ne réagit plus comme on veut. Alors moi ça m'arrive assez souvent. C'est-à-dire que normalement là... Ah ok, j'essaye de comprendre. Ah non, faut double clic, désolé. Faut double clic, c'était pas trop intuitif je trouve. Euh, en fait, donc là je vais mettre du rouge par exemple, 255 c'est la valeur maximale. Donc là je suis en full rouge, je peux rajouter du vert. Voilà, donc je suis sur un, un jaune, hein, c'est ça. Voilà, et là vous pouvez appuyer sur clear color, je crois que ça efface tout. Ah non, ça efface pas tout. Euh, là vous avez un bouton pour. Euh, vous pouvez directement choisir la couleur que vous voulez. Voilà. Bon, euh, ça, euh, utilisez-le si vous arrivez à, à vous en sortir, à avoir un rendu sympathique sans avoir trop de problèmes de, de lumière. Euh, pour tout ce qui est problème de lumière, je vous conseille d'utiliser des modes, euh, des modes qui atténueraient la lumière. Donc, euh, donc voilà. Ok. Donc là, on était dans Map Tool, on a vu Infinite, je vous en ai parlé, et on a vu Stadium qui sert à rien. Euh, le reste, on a Create a New Map. Create a New Map, je n'utilise pas. Et le reste, c'est des choses que j'ai téléchargées, donc on va en parler un petit peu après. On va, par on va passer au menu développeur. Euh, menu développeur, je ne vais pas avoir grand chose à vous expliquer. Euh, S'il y a des plugins que vous voulez euh, les arrêter, vous faites Unload Plugin. Et là, ça va vous les... Ça devrait vous les arrêter, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc là, j'avais mon, mon afficheur de FPS, j'ai fait Unload Plugin. Donc l'afficheur, euh, l'afficheur, il s'appelle Netstat. Donc si je refais Load Plugin, ça me remet, ça me réinstalle le plugin, ça me le réactive, je veux dire. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour désactiver les, les plugins. Euh, là, vous avez tout ce qui est le script. Je crois que c'est le script de Mania Planet, de Open Planet directement. Euh, ça va tous les stopper. 
Donc là, on voit qu'on n'a plus rien. Ouais, j'ai même plus accès au plugin. En fait, ça a tout stoppé Mania Open Planet, ça. Et là, vous faites Start Script Engine. Et là, vous retrouvez tout, tous les plugins. Voilà. Euh, bon, je vais pas parler de tout. Je connais pas tout. Des bugs, euh, ça me parle pas. Enfin, euh, je pense que voilà, c'est en cas de, de souci, mais... Euh... Je, je, je vais pas dessus. Vous avez euh, signature mode, c'est des trucs un peu plus avancés. Vous avez du développeur. Euh, ça, je ferai une petite vidéo dessus parce que je sais faire 2-3 petites mani manipulations dessus. Mais globalement, quand vous vous mettez en signature mode développeur, vous avez accès euh, quasiment à chaque élément euh, de la map, euh, de tout ce qui existe dans l'environnement, de tout l'UI. Euh, vous avez accès à plein de trucs. Vous pouvez tous les éléments un par un euh, au kilobyte près en fait. Vous pouvez quasiment tous les retrouver, les éditer, les activer, les désactiver, les installer. C'est un truc de ouf, mais euh, par contre, il faut vraiment s'y connaître, c'est un, un peu le bazar. Donc, euh, de base, on est en, en régular, donc euh, voilà, n'y touchez pas, mais si vous voulez un peu explorer, allez en développeur et allez voir ce qu'on peut faire. Mais c'est un peu, euh, voilà. <rire> euh... Ok, on va, maintenant, on va voir sur Plugin Manager, parce que qu'est-ce qui va se passer quand vous allez installer Open Planet c'est que vous allez voir que finalement vous avez que euh, trois plugins. Vous avez Map Tool, Infinite, Embed Size et Stadium Unlock. Et là vous vous dites bah merde j'ai pas grand chose. Donc euh, alors qu'il en existe des pas, des pas mauvais des plugins. Donc, euh, donc ici vous avez Plugin Manager. Alors cette, ce, ce menu là il correspond à, euh, en fait, à la page euh, plugin ici. Ok, c'est un peu la même chose. Donc dans plugin ici, vous avez donc euh, des onglets et vous pouvez trier par euh, populaire et plus récent, euh, les derniers téléchargés sur la plateforme. Et, et voilà. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire tout de suite sur le site internet Sur le site internet des plugins, vous avez marqué euh, en bas ici. Vous avez marqué Trackmania, Mania Planet 4, Trackmania Turbo. À partir du moment que c'est marqué Mania Planet 4, c'est que c'est compatible euh, bah, Mania Planet. Mania Planet, voilà, c'est tout. <rire> Par contre, ça ne veut pas dire que c'est forcément un plugin pour Shoot Mania. Il euh, y a des plugins qui ne servent à rien du tout. Par, par exemple, celui-là, à mon avis, il n'est pas du tout compatible avec Shoot Mania. Je n'ai pas testé. Mais il y en a, c'est que finalement, c'est pour Mania Planet, mais c'est pour du Trackmania sur Mania Planet. Donc, euh, c'est pas forcément si simple. Il faut, il faut, il faut les installer et il faut essayer, euh, voir si ça marche pour, euh, pour Shootmania. Voilà. Donc, il y en a quand même beaucoup. Au total, il y a, il y a une vingtaine de pages, si je dis pas de bêtises. Euh, vous avez 22 pages de plugins. Donc, vous avez, des, comme je vous disais, il y a des plugins Trackmania, Trackmania Turbo. Et il y en a, c'est pour Mania Planet 4. Et, euh, et dans Mania Planet 4, il y en a qui sont compatibles Shoot Mania. Voilà, <rire> c'est un peu le truc. Donc, moi-même, moi personnellement, je suis en train de voir pour euh, un peu lister les, les plugins compatibles Shoot Mania directement pour, euh, pour que ça aide un peu tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose que je suis en train de faire qui sera, euh, qui sera disponible sur mon blog. J'ai une page que je commence à faire. Sur mon blog, donc dans orel.obstacle.ovh, vous avez euh, dans Extra Tools, vous avez Open Planet Plugin. Et là, je suis en train de le faire. Donc voilà, c'est pas fait. Je vais lister les plugins que moi je connais. Euh, si, si vous en connaissez, si vous en trouvez des vachement bons, bah, n'hésitez pas à me les donner. Euh, parce qu'en fait, il y en a tellement que j'ai pas envie de passer ma vie dessus à chercher les plugins qui sont intéressants. Euh, voilà, si chacun participe un petit peu au projet, euh, et ben on va les ajouter ici, ça sera plus facile. Donc voilà, euh, moi tout de suite je vais vous en donner quelques-uns. Façon de base, des plugins, il n'y en a pas 10 000 non plus sur Shootmania, vu l'activité du, du jeu qu'il peut y avoir si je compare à, à Trackmania. Donc on va aller euh, plugin manager, vous mettez ici plugin manager. Alors donc il y a deux façons de faire, soit que vous passez par le site internet, je reviens direct. J'aurais bien rapidement sur le site internet. Soit que, par exemple, euh, bon, moi, il y, en a, il y en a un que je connais. Vous mettez bloc. Vous mettez, vous, vous avez une barre de recherche ici. Vous mettez bloc, par exemple. Et ici, vous avez blocks and item counter. Vous cliquez dessus. Et là, vous pouvez directement le, le télécharger. Voilà. Et là, vous le retrouvez ici. 
Ok euh, Alors, soit que vous faites comme ça. Et si vous faites de cette façon-là, si vous faites de cette façon-là, c'est à vous de, de mettre dans le, bon, dans le bon dossier. Ok Donc, je ne vous conseille pas forcément finalement de, de faire cette solution-là parce que cette solution-là est, est assez manuelle. Ce que je vous conseille directement, c'est directement depuis... Euh, ah, attendez, j'ai un petit... Euh... Alors, ça arrive parfois, j'ai mon petit souci de curseur. Et j'arrive pas à, à récupérer mon curseur. Euh, ça, ça arrive parfois. Ah, je suis désolé. Ok, c'est bon. Euh, ce que je vous conseille pour de vrai, c'est d'installer directement un plugin. Vous allez dans Plugin Manager. Et là, vous allez dans Cherche. Et là, alors, on voit pas très bien, mais il y a une barre de recherche. Voilà. Et là vous remettez blocs par exemple. Voilà. Et là on l'a retrouvé. Alors j'ai déjà installé, mais vous allez dans info. Et euh, normalement vous avez installé ici. Voilà. Donc vous avez un peu le, le résumé de ce que c'est. Vous avez les, les différentes updates. Vous pouvez donc directement l'ouvrir depuis le, le site internet. Voilà. On va aller voir maintenant. Une fois qu'il est installé, vous avez juste à cliquer sur install. Ça l'installe. Ça l'installe direct. Et là. Après, vous le retrouvez dans le, dans le menu plugin. Dans le menu plugin, il est ici. Voilà, vous cliquez dessus. Et euh, bah, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir tout ce qu'il y a sur la map. Donc actuellement, j'ai rien posé sur la map. Par contre, si je fais include in-game blocks and item, je, ré, je refresh. Et là, on voit que j'ai l'herbe en fait. L'herbe que vous voyez. C'est des blocs qui ont été posés de base. Euh... C'est des blocs qui ont été posés de base. Donc, il y a une petite, euh, il y a une petite euh, loupe ici. Si vous cliquez sur la loupe, ça va vous zoomer sur, le, sur chaque bloc d'herbe. Okay ça permet de, de retrouver en fait les items, les blocs, etc. À l'heure actuelle, il y en a 2304. <rire> voilà. C'est le nombre de, de, de blocs qu'il y a sur la map, normalement, c'est ça. Euh, donc, il y en a 2304. On a la source. Donc, ça vient du jeu. On a le type. C'est un bloc. Voilà. Et en size, la size, c'est 0 parce que c'est une size interne au jeu. Donc, elle prend pas de place, finalement, sur la map. Voilà. Donc, on peut toutes les retrouver comme ça. On, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir directement une map avec des, avec des items... Avec des items, avec des blocs, avec un peu, un peu tout. Et on va réutiliser le même, le même plugin. Voilà. Donc là, on retrouve vraiment, vraiment tout. Tout ce qu'il y a sur la map. Euh, vous pouvez trier par euh, le nombre. Donc par exemple, euh, Water Deep. Donc ça, c'est l'eau. Voilà. Donc de base, il y avait de l'eau sur la map. Voilà. Euh, mais globalement, c'est assez intéressant pour les items, par exemple. Vous pouvez trier par item, par taille de, par taille d'item. On peut voir que j'ai utilisé 7 fois. Euh, donc c'est un item qui est embed. Donc il est, euh... c'est un item qui vient directement de mon ordinateur. <coughs> Désolé. Et cet item là, euh, vous voyez, je, si je clique sur la, lo la, la, la loupe, je le retrouve à chaque fois. Donc ça peut être assez intéressant pour retrouver ces, ces items. Euh, donc voilà, j'aime bien ce plugin là, il permet de, 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 de retrouver un peu, de lister tout ce qu'on a sur la map. Donc vous pouvez voir, tout ce qui est embed, c'est tout ce qui vient de mon ordinateur. Ça permet un peu de voir euh, ce qui prend vraiment beaucoup de place. Et si vraiment on a un souci de, de limite d'items, on peut faire le tri directement parce qu'on voit, on voit ceux qui prennent le plus de place. C'est assez intéressant, on peut zoomer directement dessus. On peut les retrouver, c'est assez intéressant je trouve ça. Euh, donc on a les embeds, on a directement les in-game qui sont avec le jeu, qui prennent pas de place. On a ceux qui sont dans le TP, c'est par exemple les items d'essential qui sont dans le TP. Et euh, donc là pareil, ils prennent zéro de place, donc c'est nickel. Voilà, c'est assez intéressant, euh, on peut tout retrouver. Ok, donc là vous pouvez cocher, donc comme j'avais dit, pour le including game blocks, si vous les décochez, vous en avez moins du coup. Vous avez que tout ce qui correspond aux items, vous n'avez plus les blocs. 
Euh, voilà, voilà pour le, le premier plugin. Alors, je vais pas faire tous les plugins. Je vous en donne comme ça quelques-uns pour voir un peu la. Pas la puissance du. Enfin, voilà, pour, pour vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire avec Open Planet. Alors, ce que vous pouvez faire tout de suite, il euh, y a un overlay qui existe, un plugin overlay. Donc, vous allez dans. Vous allez dans Church et là, vous mettez overlay. Et vous le retrouvez ici. Donc vous allez dans Info et vous faites Installer. Voilà, moi je l'ai déjà installé. Et une fois que vous l'avez, vous allez dans Plugins. Et Overlay Style Manager. Et là, euh, vous pouvez créer soit vous-même le vôtre. Vous pouvez créer le vôtre. Ou soit vous restez dans la, la base Index. Et là, vous en avez déjà des existants. Donc vous pouvez, euh, vous pouvez changer facilement. Voilà. Voilà, donc il y en a pas mal différents. C'est des gens qui en ont fait et puis ils les ont partagés, donc c'est possible de faire ça. Donc voilà. Euh... Ok, moi je vais choisir celui-là. Alors moi j'ai juste un bug dessus, c'est que quand je relance mon jeu, je ne je l'ai plus. Donc euh, je crois que ça arrive pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, chaque fois que je relance mon jeu, j'ai plus le plugin, enfin j'ai plus le, j'ai plus l'overlay. Donc je dois le remettre. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un peu avec un overlay, je trouve ça un peu mieux. Donc voilà, overlay style manager, si vous voulez un overlay sur votre euh, Open Planet. Alors maintenant, on va parler du plugin Editor Helpers. Alors pareil, vous l'installez via Plugin Manager. Et là, vous allez vous retrouver avec deux fenêtres possibles. Alors vous avez la main window qui va concerner les petits paramètres qu'on peut changer donc ça va concerner euh, des para paramètres un petit peu généraux que l'on retrouve dans l'éditeur mais on a pas on a des paramètres vraiment intéressants pour les items et vous avez une deuxième fenêtre qui est la fenêtre preset et là la fenêtre preset vous permet de créer directement euh, via la fenêtre main window vous pouvez en fait sauvegarder tout ce que vous avez paramétré en mettant un petit nom, vous pouvez créer un nouveau preset, vous mettez le nom que vous voulez et vous pouvez faire update preset data et ça va vous sauvegarder tout ce que vous avez fait en amont sur, la, sur les premiers paramètres, sur la fenêtre générale. Donc je ne vais pas en parler plus que ça des presets, ce n'est pas, pas très compliqué vraiment à utiliser, hein. vous avez juste à en créer un à l'update et après vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Donc c'est ça le gros avantage, c'est que vous pouvez revenir genre une semaine, un mois après vous réutilisez tout ce que vous avez déjà préparé en amont et ça vous fait gagner du temps. Globalement, je vais vous expliquer rapidement euh, Editor Helper parce que globalement, voilà, voilà. Editor Helper pourrait prendre une vidéo complète pour être expliqué. Ça pourrait prendre une heure ou plus. Euh, je vais vous expliquer rapidement. Globalement, on retrouve <rire> euh, le placement sur la grille comme ça. On a des petites choses, euh, on peut cacher, euh, on peut cacher par exemple si on met un bumper, bon, c'est vraiment des trucs euh, pas super euh, utiles je trouve, mais on peut cacher comme ça, bloc, helper, off, on peut cacher comme ça. Bon, ça peut être utile si on veut faire des screenshots par exemple. Euh, on peut cacher euh, bloc, cursor, hidden, donc là ça nous cache quand on sélectionne, un, quand on prend un item, on voit plus, donc, je trouve finalement que ça sert à pas grand chose. Euh, donc voilà, on a un mode orbital et free, c'est au niveau de la caméra, donc par exemple avec la caméra, maintenant je peux me déplacer avec les flèches et je peux aller en dessous de la map. Ça peut être assez, assez intéressant pour, euh, pour faire du mapping euh, par dessous les items, des fois c'est assez compliqué. Donc, euh, donc voilà, je vais me remettre en, en normal. Euh, je vais juste évoquer euh, l'item placement qui est assez intéressant pour vous dire un petit peu... On va appliquer, on va l'appliquer, on va mettre apply grid to item. Et là, on est sur du 32 par 8. Donc 32 en horizontal et 8 en vertical. Alors, il faut savoir qu'un bloc Nadeo, c'est 8 par 8. Donc, euh, à l'heure actuelle, on se déplace sur l'horizon de 32. Donc, ça fait 4 blocs Nadeo et sur un bloc de haut, euh, Nadeo. Donc après, un bloc Nadeo, ça veut dire c'est... Euh, en fait, c'est ça, c'est un cube. C'est un cube de 8 par 8. 
Ok, en gros, en gros c'est l'intérieur de ça. L'intérieur de ça, ça fait 8 par 8. Donc, à l'heure actuelle, sur, avec mes crates là, et eh ben je me déplace de 4 blocs Nadeo. Ah, j'arrive juste pas à retrouver la position, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, je vais en placer comme ça. Et en hauteur, voilà, je vais juste faire comme ça. Et là, on va les repositionner. Donc là, on va voir qu'on est bien en déplacement, on est bien sur 32 par 8. Voilà, comme je disais, ça fait, ça fait notre fameux cube. Comme ça, comme ça, comme ça. Si vous comprenez un petit peu. Donc, euh, la grosse utilité, c'est qu'on peut être très très précis. On peut mettre un 0,00 quelque chose. Donc, on va se mettre à 0.000. Et là, si je reprends le crate. Euh, alors, il faut se mettre... Ah bah ben là, j'y suis déjà. Vous pouvez voir que là, je suis très très précis. Là, je suis super précis. Alors, il se passe quelque chose. Vous pouvez voir que ça accroche comme ça. Il y a une raison, c'est que le 0.000, euh, je ne sais pas si c'est automatique à, avec, euh, avec le moteur du jeu, mais globalement, je vous conseille de mettre 0.001. Et là, vous n'allez pas avoir l'accroche. Alors, j'ai juste un souci, c'est que mon item, il est je sais pas où. Ah ok, c'est bon. Alors, <rire> euh, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas utiliser ma molette. Ah, c'est elle elle est, parce que ma molette est trop précise. Ah bah oui, parce que je suis à 0.001. Euh, ouais, globalement, c'est un peu le problème. Ah, l'astuce, c'est que vous vous mettez en F4, vous bougez parce que ça vous ressort, ça vous ressort en ADO, ça vous remet en... En snapping ADO, petit ADO. Et après, vous réutilisez votre, votre item. Et là, là je suis en 0.001. Donc là, vous pouvez voir, j'ai plus d'accroche avec mes items. Ça, c'est vraiment le petit tips. C'est 0.001. Et là, par contre, j'ai une précision de l'extrême. Très, très précise. Voilà. Donc, ça marche pas, ça marche pas forcément sur les angles comme ça. Il me semble pas qu'on puisse... Euh qu'on puisse vraiment euh, avoir ça. Il faut essayer. Il faut essayer. C'est assez. Il y a pas mal de choses à essayer dans Editor Helpers. Et euh, donc voilà, vous pouvez voir, on est, on a, on a dû, on peut travailler sur le pivot. Donc par exemple sur le pivot. Euh, donc là je suis à 0, 0, 0. Mon point pivot c'est le point que vous voyez qui, qui tourne autour comme ça. Bah ça par exemple de base, on peut pas vraiment le changer. Et là par exemple si je mets 400, vous allez voir que mon point pivot, je sais pas si vous voyez au fond de la map. Mais là, je travaille avec un point pivot et du coup, mes items sont au fond de la map. C'est assez intéressant. Euh, si jamais on a besoin de construire comme ça un petit peu euh, autour de la map, bah maintenant, c'est possible. Donc, euh, je vais mettre un petit, un petit bumper. Voilà. Ah. Donc voilà, euh, ça c'est le pivot si on a besoin de le changer pour telle ou telle raison. Et vous avez une histoire de, de rotation. Bon, c'est un peu dans le détail. Je vais pas en parler plus que ça. Allez checker, moi je referai une vidéo dessus. Euh, vous pouvez travailler sur la, la, la rotation, sur les angles, sur le pitch roll. Et vous pouvez aussi même euh, faire, euh, faire du random. C'est à dire que ça va vous générer des points random à chaque fois. Vous cliquez, ça vous randomise à chaque fois la position de votre, euh, votre, euh, votre item. Euh, voilà, allez, allez voir, je ne vais pas en parler plus que ça. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans Editor Helpers euh, À l'heure actuelle, bah, j'avais... Voilà, vous avez 4 quatre, quatre sous-menus comme ça que j'avais développé. Euh, donc, le premier, Action, vous retrouvez vos plugins. Pas euh, vos presets, je veux dire. Euh, vous avez Display pour ça, vous avez Build pour ça et vous avez Info. Donc là, vous retrouvez des locators si vous êtes utilisé. Vous retrouvez que Podium, ben, il dit qu'il n'y a pas de Podium. Donc, euh, donc voilà, vous avez une page d'aide ici, vous avez un, un GitHub euh, dans Editor Helper. Editor Helper, c'est l'un des plugins, je trouve, l'un des, des plus puissants. 
globalement qu'on peut utiliser euh, sur Open Planet pour Shootmania. Euh, les autres sont intéressants, mais celui-là je trouve quand même très très puissant. Pour la position des items, c'est vraiment intéressant. Donc euh, voilà. Euh, Est-ce qu'il y a un autre plugin euh, intéressant Je vais regarder parce que je, je les ai cachés mes plugins parce qu'ils me gênaient un petit peu. Euh, on a Mania Exchange. Hmm. Alors, je vais, je, vais, je vais download indicator. Pff, on en a beaucoup, j'ai pas envie de parler de tout non plus. Mais, euh, pff, ouais. Alors, download indicator. Download indicator, par exemple, donc vous le retrouvez dans Plugin Manager, vous le téléchargez. Ça va vous dire ce que vous êtes en train de télécharger. Euh, sur, euh, par exemple, vous arrivez sur un serveur, sur une map, et ça va vous dire si vous êtes en train de télécharger des trucs. Euh, en, en, en arrière fond en, en fond donc, euh, donc voilà ça permet de voir un petit peu si, si tous les téléchargements se passent correctement euh, on peut aller voir euh, Mania Exchange on va aller voir Mania Exchange pareil le plugin Mania Exchange vous avez accès ici directement dans le plugin et autrement vous, si vous cliquez euh, directement dans le menu ici euh, bah pareil ça l'ouvre c'est la même chose vous pouvez entrer directement une idée de map. Et euh, je pense que ça va soit vous l'ouvrir dans l'éditeur, j'ai pas encore essayé. Soit que ça va vous la faire jouer. Donc euh, voilà. Euh, C'est assez intéressant comme ça si. On n'a pas besoin d'aller sur le serveur, en fait, on peut jouer directement les maps. Donc par exemple, là je vais dans Map Pack. Et là, euh, bon, on retrouve par exemple si on est en obstacle, si on cherche de l'obstacle. Euh, par exemple, on retrouve par exemple celui de, celui de Bugs. Et euh, on peut cliquer dessus. Apparemment, il y a 96 maps. Un truc de dingue. Et là, je crois que vous pouvez faire directement jouer. Et ça va lancer la map. Si tout se passe bien. Ouais. Donc, euh, c'est pas mal, je trouve. Alors, j'ai juste un problème. Je vous l'ai dit tout à l'heure de... Parfois j'ai un petit problème de curseur et là j'ai le problème. <rire> euh, je n'arrive pas à quitter le curseur pour qu'il sorte. Aïe aïe aïe. Ok, ok. J'ai appuyé sur F9, ça m'a caché Open Planet et j'ai appuyé sur F9, ça me l'a rouvert. Et là j'ai repris la, la main sur le, le curseur. Donc, euh, ouais, en fait, vous avez un Mania Exchange qui, de base, est sur Internet. Et là, vous le retrouvez comme ça en plugin. Donc, c'est assez sympathique. Vous retrouvez donc les map packs. Vous pouvez rechercher vous-même les maps. Vous pouvez mettre euh, les auteurs directement aussi. Donc là, si je mets l'IRAS, je retrouve l'IRAS. Euh, donc, voilà, on peut est-ce qu'on peut trier Je crois pas. Non, on ne peut pas vraiment trier. On peut retrouver le nombre de... Ça, c'est les awards, les récompenses. Donc, euh, euh... Voilà, s'il y a des maps qui ont été super bien votées. Voilà. Les maps de bugs, peut-être. Est-ce qu'il y en a vraiment qui ont été super notées Par exemple, celle-là. Donc voilà, si Once Upon a Time, euh, vous retrouvez comme ça des maps qui peuvent être un peu iconiques. Euh, malheureusement, on ne peut pas trier. Ça, c'est des trucs que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse trier comme ça. Qu'on puisse retrouver rapidement les maps très intéressantes. Euh, bien notées, quoi. Euh, ok. Vous avez le most award, donc euh, vous pouvez mettre all time. Ah, par contre, vous pouvez mettre par all time, et là, ça vous trie. Donc, c'est des maps de Papy Champi. <rire> c'est de l'élite. Donc là, euh, voilà. Malheureusement, on ne peut pas trier par, euh, par mode, par title pack. Ça serait bien. Donc, euh, en plus, c'est quelque chose, c'est une, euh, une suggestion que j'ai fait au, au, à l'auteur. Et euh, s'il peut l'ajouter, ça serait génial. Donc voilà, c'est assez pratique, euh, Mania Exchange, comme ça, ici. On peut jouer rapidement les maps. Je crois qu'on peut même les éditer. Donc euh, on, va, on va faire un test. Je vais remettre l'IRAS. Et je vais faire... Est-ce qu'on peut éditer On peut retrouver les items qu'on a été utilisés. Euh, vous voyez, c'est assez intéressant. Ah oui, il y a un truc très très intéressant. Donc on peut la télécharger bien sûr. Euh, ici, on a Edit Map. Et le truc super intéressant, c'est que vous pouvez faire Add to Play Letter. Et en fait, ça va vous genre vous l'enregistrer. Et quand vous retournez dans le menu au-dessus, vous retrouvez Play Letter. Donc ma liste est vide, mais par exemple, je vais l'ajouter. 
Et vous pouvez voir que j'ai retrouvé la map. C'est vraiment sympathique quoi. Donc vous voyez, on peut, on peut, je peux effacer la liste. Mais euh... ah, oh il y a eu un bug. J'ai perdu. Euh... Ah oui, il y a eu un bug. Faut que je le reporte. J'ai perdu ma manière exchange en fait. Ok. <rire> C'est la map de l'Iras qui a tout fait péter. Euh, ouais, bah je sais pas pourquoi. J'en je, parlerai à MC4. Avec, euh, avec l'auteur du, du plugin. Donc voilà, assez intéressant. Hein. Franchement, euh, là, il n'y a plus besoin d'aller sur euh, le site internet. Vous pouvez directement gérer un petit peu vos, vos, maps, euh, vos maps à jouer comme ça. Vous pouvez, euh, vous pouvez préparer un petit peu votre terrain de jeu. Assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Oula Ah oui, ça m'a tout réactivé, ok. Euh, en plugin, euh, on a Server List. Alors, qu'est-ce que Server List Server List, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous retrouvez en fait la même chose que ça, mais directement. Par exemple, je, je suis en train de mapper, par exemple. Je suis en train de mapper ou je suis sur un serveur. Et au lieu de, de revenir comme ça sur Mania Planet dans le, le, dans le bienvenu, dans le home en fait, vous pouvez directement avec euh, Server List, voilà, vous retrouvez toute la liste, donc vous cochez Storm, vous cochez Storm et là vous retrouvez en fait ce qui se passe sur le jeu, euh, tous les serveurs, vous pouvez les rejoindre en tant que joueur ou en tant que spectateur et vous avez aussi ça. Euh, le bouson là qui vous permet d'arriver sur ce menu là donc voilà ça évite euh, de quitter le serveur pour aller voir parce que de, de base on doit on doit cliquer là enfin c'est un peu de voilà je trouve que c'est assez intéressant justement pour pas pour pas bouger comme ça ça permet de, de checker comme ça directement donc ça c'est serveur list pareil donc un plugin que vous trouvez dans plugin manager euh, vous avez net stat alors net stat vous le voyez ici et euh, ça vous affiche soit en texte ou soit en graphique. Donc je vous invite à, à essayer les choses. Voilà, donc là par exemple, je vais aller sur un serveur. Et je vais, je vais retrouver mes graphiques. Voilà, donc on peut les déplacer comme on veut. Ah, attendez, j'ai le fameux bug. Ah, oh, c'est un peu chiant ce bug là. Oh non, j'ai re le bug de, de la souris, c'est un petit peu embêtant quand même parce que moi je l'ai quand même souvent, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, c'est un peu le point noir de Apple de Planet je trouve. Donc là j'ai le souci quoi, ça me le fait souvent quand même je trouve. Ah, ta -ta. Alors je fais un alt-tab, je reviens. Ah, ça marche toujours pas. Hein. J'ai pas d'idée. Ah, c'est bon. Ok, donc j'ai utilisé alt-tab, j'ai utilisé alt, j'ai utilisé échappe, j'essaye un peu toutes les touches. Ok. Donc là, vous voyez, vous avez en direct, donc vous pouvez les changer la, changer la position. Bon, bon, on est obligé de les changer un par un, c'est un peu dommage. Euh, ça aurait été bien d'avoir un bloc déplacement pour tout, bloc, pour tout bouger d'un coup. Mais là, vous pouvez voir un petit peu en direct ce qui se passe. Vous pouvez changer la, la grosseur. Euh, vous pouvez... Voilà, vous avez des petits... Différents petits ajustements euh, qui, est... qui sont possibles. Euh, alors, il y, un... y a quelque chose que je ne vous ai jamais parlé. C'est euh, dans Ops... Open Planet Settings. Qu'est-ce qu'on retrouve euh, On retrouve qu'on euh, qu peut changer... La touche pour euh, activer ou désactiver euh, le menu au-dessus. Donc ça vous, le, ça, vous, en fait, ça vous le cache. Mais ça, ça laisse activer, les, activer les, les plugins. En fait ici donc... Oh non j'ai encore le bug de... Ah oh, putain. <rire> j'ai encore le bug de souris. C'est incroyable. Ah c'est pas... C'est pas cool ah, il faudrait que, en fait, il faut que j'arrête d'être sur un serveur parce que ça fout le bordel. 
Ok. Euh, dans les settings, vous avez donc le général. Euh, alors, overlay, je ne connais pas. Enfin, globalement, je ne les connais pas bien. Par contre, qu'est-ce que vous devez savoir c'est que vous retrouvez vos, vous retrouvez vos plugins et euh, par exemple pour, euh, pour le net stat qu'on n'est pas en train de regarder, donc vos statistiques ici, c'est possible d'ajuster des petites choses. Euh, voilà, vous pouvez personnaliser en fait euh, le fond, euh, vous pouvez personnaliser les choses dessus. Donc globalement, euh, là je ne sais pas ce que je suis en train de faire. <rire> euh, je vous laisse regarder. Par exemple, là, c'est le frame rate, c'est FPS graphique. Donc, euh, si je change, vous voyez que ça change ma couleur. Voilà. Je vous laisse regarder. Vous voyez que ça a assez poussé. Euh, je sais pourquoi ça n'a pas changé. Là, on est sur le statut, on est sur le texte. Donc, euh, nous, là, là, on est sur un graphique. Donc, il faut se mettre sur graphique. Et là, vous pouvez changer, euh, vous pouvez changer des petites choses, vous voyez. Euh... Et globalement, en fait, sur tous les plugins, on a, on a de l'édition comme ça. Euh, sur Mania Exchange, on avait des choses. Vous voyez Mania Exchange que j'avais ici. Et ben, en fait, euh, dans, set dans Open Planet Settings, vous allez dans Mania Exchange. Et là, c'est un petit peu en fait des, donc des options avancées. Vous cliquez dessus et là, vous retrouvez en fait euh, dessus. Vous pouvez cocher, décocher des choses et ça va euh, changer un petit peu votre plugin. Donc voilà, c'est assez développé. Je vais pas en, en, en dire plus. Il euh, y a quand même un plugin que je voudrais parler. Alors, est-ce qu'il faut que je sois sur un serveur je vais, je vais aller dans l'éditeur de map. Alors, je vais désactiver. Euh... Je vais désactiver ça. Et euh, vous allez retrouver un plugin pour, euh, pour l'obstacle. On va en parler un petit peu. Euh. Ouais, globalement, j'ai parlé de tout ce que je voulais. Allez, il me reste que ça, on va dire. Euh, D'ailleurs, je le vois pas. Ah oui, parce qu'il faut que je joue. Voilà, ok. Ok, donc le plugin, il s'appelle Obstacle Physics. Alors, pareil, vous allez dans Plugin Manager, vous mettez Obstacle. Voilà. Et là, vous avez, donc, c'est parmi le temps. Merci à lui. Et vous l'installez. Donc, euh, this plugin add features to the... Euh, donc, il affiche des labels. Voilà. Donc, globalement, qu qu'est-ce qu que vous pouvez voir En bas, tout en bas, vous pouvez voir le... mes requêtes. Alors, le gain, c'est la régénération de des... la vitesse des requêtes. Donc, ça, quand c'est en, li... en illimité, c'est à 1000. Et vous pouvez voir... Vous euh, voyez, vous avez les affichages, en fait, euh, numériques euh, en nombre, comme ça. Euh, ça peut être assez intéressant. Donc, euh, Obstacle Plugin, quand vous l'ouvrez, alors ça peut faire un peu peur, <rire> mais euh, en fait, vous avez les commandes ici que vous pouvez rentrer. Donc, euh, une fois que vous le tapez, ça va, ça va, ça, en fait, c'est les affichages. Donc, chaque, euh, chaque ligne, c'est pour vous afficher euh, quelque chose. Donc, il faut juste bien lire la description à côté. Et euh, donc, à l'heure actuelle, j'ai deux labels. Donc j'ai le Rox Gain qui se situe à gauche ici et j'ai le, le deuxième qui est celui-là. Mais je peux en ajouter d'autres en fait qui va concerner bah, ce que je veux ici. Donc je peux savoir la speed, etc. etc. Alors on peut en faire un en live. Euh, je vais faire A de, a de label. Euh, là je peux mettre le nom que je veux, il me semble. Euh, bah, ici. Par exemple je vais mettre speed. Donc je vais l'appeler speed. Voilà. Et là... Ah non, je dis... Euh, attendez, attendez. Ah, on peut pas mettre de nom. Ah, ok, désolé. En fait, on peut pas mettre de nom au label. Euh, on peut pas mettre de nom. Il faut mettre directement le nom. Moi, ce que je veux, c'est le dièse speed. Ok. Et là, qu'est-ce qui va se passer Je crois qu'il s'est affiché au milieu. Attendez. Ah non, j'ai encore le bug de, de souris. C'est terrible. Ah, c'est pas, pas très agréable. Hein, je vous l'avoue d'avoir le bug tout le temps. Ah non, c'est pas très très agréable. Ok, 
Euh, donc là, j'ai rajouté... J'ai rajouté speed. Alors, il faut que je sois dans le jeu. Voilà, et ma speed est au milieu. Alors, pourquoi elle est au milieu Alors là, donc on, on travaille par label. Donc, ici, on a Rox Gain. Et on peut voir les positions. Par exemple, Rox Gain qui est tout en bas. Vous pouvez voir sa position ici. Si je me mets sur speed, ma position, c'est 50-50. En fait, ça correspond au milieu. Donc, par exemple, si je veux le décaler un petit peu, je vais, je vais le mettre euh, en bas à droite. En fait... Ah, j'ai encore... Oh, non, j'ai déjà le... Ok, attendez... Euh, par exemple on va changer un petit peu, on va le déplacer Ok, on va se mettre à 80 Et on va se mettre à genre euh, 95 Ouais 90 Voilà, donc là on peut voir il est en bas droite euh, Est-ce que je peux changer la couleur Ok, on peut changer la couleur, on peut mettre directement la couleur du joueur Donc par exemple si je veux une couleur un peu personnalisée, vous voyez je mets en vert euh, Je mets ce que je veux on peut changer la, la taille, donc je peux mettre, euh, on va mettre 60, on va faire un truc bien, bien gras. Euh, et, euh, et voilà, et donc là, qu'est-ce qui se passe quand je joue Vous voyez que la speed, bah, finalement, c'est exactement la même chose que, que ce qu'il y a à côté. Euh, mais, euh, mais voilà, je viens de m'en faire un, un label personnalisé. Et donc, globalement, vous avez accès à tout ça, tout ce que vous voyez ici. Donc je vous laisse essayer hein, s'il y a des choses qui vous intéressent. Euh, donc voilà. Donc vous pouvez directement les effacer depuis, euh, depuis ici, la Remove the Selected Label, et vous les effacez. Voilà, voilà. Euh, si jamais vous les perdez, si jamais les labels là, parce que vous pouvez faire sans faire exprès, vous pouvez les effacer. Alors si vous les perdez, vous allez dans Open Planet Setting, vous allez dans... SM obstacle physique le display et là vous faites si je dis pas de bêtises vous faites reset to default et ça va vous les rajouter ça va tout remettre à zéro voilà voilà euh, alors il y, y a une dernière chose vous avez re recording option et là par exemple si je vais cliquer dessus euh, qu'est ce qui se passe je peux, là c'est par, euh, par défaut. Par défaut ça va vous enregistrer la position de votre joueur par, sur X, Y, Z. Vous pouvez faire start et ça va commencer l'enregistrement. Si vous voulez enregistrer autre chose, euh, la stamina, les roquettes, la speed, etc. La hauteur verticale, la horizontale. Vous avez juste à rentrer donc, les, bons, les, les bons paramètres, euh, dièse, speed, etc., etc. Et là ça va vous les enregistrer. Donc euh, une fois qu'ils qu sont rentrés... Euh, alors, mettez bien des points virgules pour séparer, apparemment c'est ça, ouais, separate list, c'est des points virgules, euh, donc voilà. Une fois que c'est bien, que vous avez enregistré votre, votre ligne ici correctement, vous faites start, donc là je suis en train d'enregistrer, on va jouer un petit peu. Voilà, on va s'arrêter là, maintenant je retourne au-dessus, je fais stop recording. Et là, en fait j'ai toutes mes valeurs ici. On peut, on peut copier tout. Euh, je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut faire aussi. Je vais cliquer directement là. Voilà. Donc j'ai cliqué sur, euh, sur ça. Ok. <rire> euh, et attendez, attendez. Ah, je suis obligé de copier moi-même. Donc je copie moi-même. Et là, ce que je fais, je fais coller. Avec contrôle. contrôle j'ai fait un contrôle V en fait. C'est tout. Et là, on peut retrouver toute ma courbe. Donc c'est bon. C'est assez avancé, si vous avez des tests à faire, je sais pas, si vous avez des, des choses à, à enregistrer, à, à comprendre, euh, bah voilà. N'hésitez pas à, à tenter des choses, à enregistrer les bonnes choses et, et à les analyser, voilà, voilà. Ok, je vais m'arrêter là, alors globalement des plugins, ben, je vous ai dit, hein, j'ai pas tout fait. Il en existe euh, encore, encore, mais euh, moi je les connais pas tous personnellement. Donc, euh, donc voilà, mais je peux pas faire une vidéo trop longue non plus parce que celle-là, elle dure déjà, je pense, une bonne heure. Donc voilà, je m'arrête là. J'espère que vous avez à peu près compris euh, Open Planet, les possibilités. Alors, il y a aussi un avantage d'avoir Open Planet, c'est que euh, il y a des fonctionnalités que si les mappeurs ont utilisées sur Open Planet, par exemple, euh, ce qui comptait. 
ce qui concerne dans Map Tool, vous pouvez cacher euh, certaines choses. Et ça, euh, tous les gens qui n'ont pas Open Planet ne vont pas euh, du coup la voir. Et je crois qu'ils ne peuvent même pas lancer la map, enfin des choses comme ça. Donc en fait, globalement, je vous conseille d'installer Open Planet. Vous avez pu voir que. Il y a des petits soucis parfois avec la souris. Mais pour de vrai, les soucis là, je pense qu'ils vont plus arriver quand on est en, en configuration de, des plugins. Mais globalement, quand on n'utilise plus les plugins en fait, parce que quand on est en train de jouer. Voilà, tant qu'on est en train de jouer, enfin quand on est en train de jouer, qu'il n'y a pas de soucis de, avec le curseur, c'est bon quoi. Euh, si les, les, sou, les soucis de curseur arrivent sur un paramètre, c'est pas si dramatique que ça. Tant que les soucis de curseur ne sont pas pendant qu'on joue, je pense que c'est bon. Donc, euh, donc voilà, je pense que moi je l'ai depuis quelques temps et quand je, quand je joue, quand je map, il n'y a, y a pas de soucis parce qu'en fait, euh, globalement, j'ai pas ces soucis là quoi. Mais là, là, on les a souvent parce que je suis en train de paramétrer un peu tout. Donc voilà, euh, je sais pas si je suis un cas isolé à l'avoir souvent, mais en tout cas, je, je l'ai assez souvent le problème, euh, le problème avec le curseur, mais il faut pas que ça, faut pas que, trop que ça vous effraie non plus, même si c'est un petit peu chiant, je, je l'avoue. Voilà, voilà. Merci à vous d'avoir regardé. Je ferai des vidéos, euh, je pense, dédiées aux plugins pour expliquer un peu plus. Euh, genre, euh, Editor Helper est, est très intéressant et je pense que je pourrais faire une petite vidéo dédiée dessus. J'en reparlerai. En tout, cas, euh, en tout cas, voilà. Des bisous à vous. Bonne journée, bonne soirée. A très bientôt. Ciao, ciao.